بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورطولر سيردي ساي بابا أوردي بطي كتب ذلك أوردي كيلو ينا بن رحال سرنيرنگ لل ياراوذ இவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது சீரடி சாய்பாபாவை பற்றி சொல்லும் பொழுது நான் தவறாக விமர்சித்து விடுகின்றேன் அது தவறு போல எனக்கு சில நேரங்களில் தென்படுகிறது ஏனென்றால் அல்லாஹுவை தவிர மற்றவர்களை வணங்குவது சிர்க் என்ற கொள்கையில் பிடிப்புள்ள ஒரு முஸ்லிமான் இதுபோன்ற மனிதர்களை கடவுளாக எடுத்துக் கொள்கின்ற நிலைமையை தாங்க முடியாத அல்லவா அவர் உண்மையிலேயே எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தார் என்பதை நீங்கள் விளக்க வேண்டும் என்பதாக நம்மிடத்திலே இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கின்றார் அன்பரே ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிந்த அளவிற்கு நாம் அவரை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது மிகவும் அதிகமாக அவரை பற்றி நாம் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மராட்டிய மாநிலத்தில் உள்ள அகமது நகர் என்ற இடத்திலே அதற்கு உள்ளிருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமம் ஷீர்தி ஷீரடி என்று இன்று சொல்கின்றார்கள் ஷீர்தி என்ற ஊரிலே இவர் பிறக்கின்றார் இவர் பிறந்து பதினெட்டு வயதை அடையும் பொழுது ஒரு தியான நிலைக்காக வேண்டி ஒரு மரத்தடியிலே உட்கார்ந்தார் இவருடைய இயற்கையான வளர்ப்பு ஒரு முஸ்லீமாகவே வளர்கின்றார் இவருடைய மொழி உருதுவாகவே இருக்கின்றது இந்த மரத்தடியிலே உட்கார்ந்து பதினெட்டு வயதிலே தியான நிலையில் இவர் ஒரு பெரிய மகானாக காட்சி அளித்தார் என்பதாக தெரிய வருகிறார் அதற்கு மேல் ஏறத்தாழ பதினாறு வயதில் இருந்த போதே இந்த தியான நிலைக்கு அவர் வந்தார் என்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறார் இதற்கு பிறகு அவர் நிறைய ஆச்சரியங்களை ஏற்படுத்தினார் அற்புதங்களை செய்தார் என்பதாக எல்லாம் சொல்லுகின்றார் உதாரணமாக நன்கு கொதிக்கின்ற பானைக்கு உள்ளே கையை விட்டு மக்களுக்கு உணவு உணவை எடுத்துக் கொடுத்தார் இப்படியெல்லாம் அதிசயங்களை சொன்னால்தான் ஒரு மனிதரை இறைவனாக்க முடியும் சமீபத்தில் உள்ள நிகழ்வுகளும் உங்களுக்கு தெரியும் புட்டபுரத்தி சாய்பாபா என்பதாக ஒருவர் சமீபத்திலே மரணித்தார் அவர் யாருக்கு நாடுவாரோ அவர்களுக்கு கையில் இருந்தே லிங்கத்தை வரவழைத்துக் கொடுப்பார் விபூதியை வரவழைத்துக் கொடுப்பார் அதை பெரிய அற்புதமாக கருதுவார்கள் பிறகு வெட்ட வெளிச்சமாகிவிட்டது அவருடைய சட்டை கை மிகவும் நீளமாக இருந்து அதற்கு உள்ளே இந்த லிங்கம் விபூதியினுடைய உருண்டைகள் இதை இரண்டு கைகளையும் சேர்த்து இந்த கையிலே அதை கொண்டு வந்து விரல் இடுக்கிலே வைத்துவிட்டு ஒவ்வொருவரிடமும் செல்லும் பொழுது அதிலிருந்து எடுத்து நன்றாக நசுக்கி கொடுப்பதை மிக தெளிவாக நாம் இப்பொழுது சமூக வலைதளங்களிலே பார்க்க முடிகிறது பிறகு அதை துடைப்பதற்காக வேண்டி அவர் கைக்குட்டை கர்ச்சிஃபை எடுப்பதும் அந்த கர்ச்சிஃபையே மற்றவர்கள் புனிதமாக வாங்கிக் கொள்வதும் நன்றாக தெரிகிறது அவர் இறந்ததற்கு பிறகு பல கிலோ தங்க லிங்கங்கள் அவருடைய அறையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாக பத்திரிகைகளில் செய்தி வெளியாக இந்த எல்லாமே இவர் அற்புதங்களை செய்தார் அவர் அப்படி செய்தார் இவர் இப்படி செய்தார் என்பது எல்லாமே முற்றிலும் போலித்தனமானவை முழுக்க முழுக்க மனிதர்களை முட்டாளாக்கக்கூடிய இந்த சீரடி சாய்பாபாவை பற்றி அவருடைய வரலாற்றிலேயே வருகிறது விக்கிபீடியா அவர் கூட பார்க்கலாம் நீங்க நீதிமன்ற ஆணையர் அவரிடத்திலே கேட்கின்றார் ஒரு வழக்கின் பொழுது 
உங்களுடைய வயது என்ன அவருக்கு பதில் சொல்லுகின்றார் லட்சக்கணக்கான வருடம் உடனே எழுதுகின்றார்கள் நீதிமன்றமே திகைத்து போய்விட்டது ஒரு மனிதர் லட்சக்கணக்கான வருடம் சொல்லிட்டா திகைச்சிடணுமா என்ன பெரிய கூத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி அவர் இறந்து விடுகின்றார் இறக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் எப்படி கடவுளாக முடியும் இவருடைய பெயரால் நீங்கள் நற்செயல்களை செய்கின்றீர்கள் அதுவெல்லாம் வேறு அறச்செயல்களில் ஈடுபடுவது என்பது வேறு அதை செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் இவரையே நீங்கள் இறைவனாக மாற்ற முடியாது இவரை பற்றி அறிவதற்காக வேண்டி நீங்கள் எங்கு தேடினாலும் இவர் சார்ந்திருக்கின்ற சமயம் இந்து சமயம் என்பதாக வரும் அத்வைத கொள்கை உடையவர் என்பதாக வரும் சில இடங்களிலே இவர் சூபிசத்தை சார்ந்தவர் சில இடங்களிலே அவதார புருஷர் என்பதாக வரும் இந்த அனைத்துமே எது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு முஸ்லிமினுடைய நடவடிக்கையை இவர் மேற்கொள்ளவில்லை இவர் எதை சார்ந்திருந்தாலும் இவர் மூலம் சிற்க வைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் உருவாகிவிட்டது இவர் சூபிசத்திலே இருந்தார் என்றால் இவரை பற்றி இவர் தொழுதார் என்பதை பற்றியோ வெளிரங்கமான இஸ்லாத்தினுடைய அமல்களிலே இவர் ஈடுபட்டார் என்பதை பற்றியோ நமக்கு எந்த குறிப்பும் காணப்படவில்லை எனவே இவர் இவரை சூஃபி என்பதும் இவர் இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு பெரிய மகான் என்பதும் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒரு ஒரு வாதமாக இருக்கிறது அடுத்து இவர் இந்து முஸ்லிம்களிடையே நல்லிணக்கத்தை உருவாக்கினார் இவருக்காக வேண்டி அன்பளிப்பாக கொண்டு வரப்பட்ட பூக்களை மலர்களை பக்கத்தில் இருக்கின்ற கோயிலை பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு அனுப்பிவிட்டார் அதனால் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் மத்தியிலே ஒரு நல்லிணக்கம் ஏற்பட்டது என்பதாக ஒரு கதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்பது நாம் அதை எடுக்க முடியாது இது ஒன்றும் புகாரியும் அல்ல முஸ்லீமும் அல்ல வரலாற்றிலே சொல்லக்கூடியவற்றை நாம் பார்க்கின்றோம் அவ்வளவுதான் இப்படி செய்துதான் நல்லிணக்கத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்ற அவசியமும் இல்லை இவர் நல்லிணக்கத்தை வளர்த்துக் கொண்டிருந்தார் என்றால் அதோடு விட்டு விடுவோம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி இவரை ஒரு இஸ்லாமியராக ஏற்றுக்கொள்வது என்பது மிகவும் சிரமமான ஒன்று அப்படியான செயல்கள் அவரிடமிருந்து நமக்கு காண கிடைக்கவில்லை அவரை பற்றிய வரலாறுகளும் சரி அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் என்ற வெளிப்படையான செய்திகளும் சரி ஒரு முஸ்லீம் எப்படி வாழ வேண்டுமோ புனியல் இஸ்லாம் அலஹம் சிங் ஐந்து கடமைகளின் மீது இஸ்லாம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இமான் தொழுகை ஜக்காத் நோன்பு ஹஜ் இது எதுவுமே அவரிடத்தில் இருந்ததாக நாம் பார்க்க முடியவில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது நகனும் நகக்கும் நாம் வெளிப்படையான செயல்களை வைத்துதான் ஒரு தெளிவிற்கு வர முடியும் வெளிப்படையாக இவர் முஸ்லீமாக இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் இல்லை எனும் பொழுது நாம் இவரை முஸ்லீம் என்று கூறுவதிலே எந்த அர்த்தமும் இருக்க முடியாது எனவே நாம் அல்லாஹையும் அவனது ரசூலையும் பின்பற்றி வாடுகின்ற சமுதாயம் இது போன்ற விஷயங்களிலே அதிகமாக ஈடுபட வேண்டிய தேவையில்லை இவர்களுக்கு பின்னாலும் இந்த மாய வார்த்தைகளுக்கு பின்னாலும் இந்த மாயாஜாலங்களுக்கு மயங்கியும் நம்முடைய அறிவை பரி பறிகொடுத்து விடக்கூடாது இதிலே மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் உங்களிடத்திலே தெளிவாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்